che non è la schiena, ecco quello che dicevo ieri a Mario, ad Andrea che è più giovane di Mario, Andrea Carotto. Purtroppo quando fai parte, a me non piace utilizzare il termine vecchio e nuovo, quando fai parte di un modo di fare politica che non è il modo della partecipazione ed ecco perché il 17 è importante andare a votare sì, perché forse Italia, si possono chiamare, poi in genere cambiano anche nomi, non sono, parlano di partecipazione, ma parlano in modo retor con retorica, con quasi super superficialità, perché loro non sanno cos'è la partecipazione. Noi portiamo, partiamo, come avete visto anche qui ad Alessano, a fare, le, a fare una lista, perché lo decidete voi? Nessuno arriva dall'alto e dice no, Alessano il prossimo anno bisogna fare la lista. Siete, siete diciamo voi che insieme ai, ai cittadini, agli amici, sentite l'esigenza uh, di fare questa esperienza, che l'esperienza, io dico l'esperienza, l'ho detto ieri a, a, a Scornano, vedete, eh, la politica è la forma più dignitosa di stare sulla terra, perché la politica vuol dire reinteressarsi del proprio territorio. E, in questi ultimi 30 anni è stato proprio quel modo di fare politica che ha invece, come dire, fatto disincantare i cittadini, artatamente, volutamente, perché questo disincanto dei cittadini ha portato le forze politiche ad essere sempre più forti. Ed ecco perché quando Renzi commette un atto criminale dicendo di andare a non votare eh, al referendum del 17, è proprio quello il segnale di dire voi dovete continuare a disinteressarvi della cosa pubblica, quando il 17 è una data importante perché quel sì non ha un valore soltanto in termini di, ehm, come dire, di inquinamento dei nostri mari, o meglio ce l'ha, perché voi sapete che il succo del referendum, il referendum chiede semplicemente Uh, qualora dovesse vincere il sì uh, di uh, bloccare uh, l'utilizzo dei giacimenti uh, fino al, alla, alla scadenza delle loro proroghe come per legge quindi diciamo mentre se dovesse vincere il no all'interno delle 12 miglia questi giacimenti potranno continuare a operare fino all'esaurimento uh, diciamo, delle scorte uh, 
possono essere sia scorte di gas, in genere si tratta di gas, ma anche di petrolio, quindi tutto questo allarmismo da parte della Bellanova, da parte del PD, da parte di questa classe politica in realtà collusa con le multinazionalità, multinazionali perché in realtà non ci sarebbe nessuno sconvolgimento a carico dei, 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 dei eh, magnati del, del petrolio, non c'è alcun... Ci sono dei piccoli, dei, ci sono dei giacimenti che sono partiti nel 1970, alcuni della Eni per esempio, che avranno a disposizione qualche altra proroga prima di smettere eh, i giacimenti che già loro utilizzano da oltre 40 anni. Quindi diciamo non c'è tutto scon questo sconvolgimento economico eh, se dovesse vincere il sì. E poi voglio dire, abbiamo fatto la più grande stortura, la più grande violenza nei confronti dei cittadini italiani perché avremmo potuto accorpare tranquillamente il referendum con le amministrative facendo un election day e facendo risparmiare 300 milioni di euro ai, ai cittadini ai, ai cittadini italiani ma soprattutto ai cittadini delle nove regioni e tra le nove regioni questi 300 milioni di euro quanto bene avrebbero fatto se li avessimo risparmiati per le, le Puglie, io chiamo le Puglie, per la Puglia, per la, la, la Basilicata, per il, la Calabria, quanto bene avremmo, quant, quante cose avremmo potuto fare con 300 milioni di euro quando abbiamo difficoltà anche a recuperare eh, i, i 30-40 milioni di euro per fare piccole azioni qui e parlo qui in Puglia. Quindi voglio dire, eh, capite bene che dobbiamo essere arrabbiati, ma veramente lo dico, e dovete fare una campagna elettorale fuori dal turpiloquio, perché poi i cittadini magari ci dicono no, poi non è vero, fuori dal turpiloquio, dalle, dalle, dalle bestemmie, ma una, bisogna fare eh, questa esperienza politica, tornando all'esperienza politica che è la cosa più grande di tutte, che dovrebbe avere un uomo, vedete, un politico eh, commette un grave errore se durante il suo mandato noi abbiamo la possibilità, Jessica come voi sapete, di fare soltanto due mandati e basta, eh, abbiamo poche regole, quella di fare due mandati, quella di a noi diciamo consiglieri regionali, parlamentari, di rinunciare a parte del nostro stipendio, tant'è che già in Regione Puglia abbiamo accantonato 150 mila euro in questi primi mesi di mandato, a livello nazionale i parlamentari della Camera del Senato hanno rinunciato a 16 milioni di euro. Attenzione, la cosa, la cosa, la cosa eh, strana è che quando voi andate in giro per Alessano, eh, così come eh, avviene quando noi stiamo in giro e dite ai cittadini quelli che meno seguono le dinamiche del movimento, guardate noi abbiamo rinunciato a, a, alla traccata del Senato a 16 milioni di euro che sono andati a finire nel microcredito per aiutare tante piccole imprese. I consiglieri regionali hanno rinunciato fino ad oggi, pochi mesi di mandato, a 150 mila euro che sono andati a finire a comprare, come abbiamo fatto in questa, in questa prima fase, um, uh, del, a, a, a dotare gli ospedali di, dove c'è pediatria di tutti gli ospedali pugliesi di un una, um, sala dove si devono con il proiettore, quindi stiamo comprando proiettore, videocassette con cartoni animati, non, non li credono. I cittadini non ci credono che noi rinunciamo a. I cittadini no. non sono abituati a no. credere alle non cose belle. Non si è mai sentito, no? In precedenza, nessun esatto. politico ha fatto una rinuncia di questo genere perché rinunciare al denaro sembra essere una cosa, no? Cioè, metterla al bene della collettività a favore della collettività. Quindi l'importanza secondo me è poco Io voglio seppi di questa cosa, scusami se ti interrompo, bene, così mi poi <ride> perdo il filo, non mi viene da dirlo, quando io ho pensato, come insieme a tanti altri, di cimentarci no, in questa attività, quindi in questa partecipazione, a creare questo movimento, la prima cosa che mi colpì quando sono stata eh, coinvolta fu proprio questo, il fatto di non essere informata su quelli che erano i criteri sui quali si muoveva il movimento e, e la, la possibilità di rinunciare, l'idea di rinunciare ad uno stipendio, tagliarsi uno stipendio per metterlo a disposizione della collettività. E la collettività ha bisogno, lo vediamo quotidianamente, di quante opere c'è bisogno. Quindi creare un microcredito che agevola 
i piccoli imprenditori, i piccoli e medi imprenditori che non hanno la possibilità di dare la via ad un'attività come può essere capitato a me, come può essere capitato a centinaia di persone, quindi di poter beneficiare di una di, diciamo, di fonte di, di denaro messa a disposizione da una classe politica, secondo me è qualcosa che ha quasi rivoluzionaria ed è vera e rivoluzionaria ed uno non ci crede, in primis non ci crede. Forse non c'è nessuno al mondo. Nessuno, nessuno non mai. Non ed è una cosa bellissima anche perché a fronte della quantità di denaro. Dopo che viene... il diritto romano i 5 Stelle. <ride> è difficile no? dire però causa, quei soldi mi so più potrebbero servire e invece no, metterli a disposizione di altra cosa grandiosa. Il problema è proprio questo, che i cittadini sono abituati alle cose brutte, sì. alle notizie sì, brutte. Cioè se un cittadino gli vai a dire la prima nefandezza ci credono subito, perché ormai è consentito in questo paese parlare degli scandali chiaramente della Guidi con il fidanzato eh, eh, ed è usuale parlare eh, delle nefandezze che questa classe politica ha abituato con cui queste con cui hanno abituato i cittadini a vivere la politica, ecco poi il disincanto dei cittadini. Stiamo cercando effettivamente di sovvertire queste cose dimostrando che si può fare politica con pochi soldi, non gonfiandosi eh, le tasche, eh, perché poi sai, la politica tende ad accarezzarti. Eh, vedete l'esperienza anche di un consigliere regionale. Eh, non è facile fare il consigliere regionale. Eh, ci sono anche lì tantissimi soldi anche per il consigliere regionale dovrebbero abbassare la quota secondo me dei, delle indennità anche per i consiglieri regionali mi riferisco alla regione Puglia ma questo riguarda anche le regioni più grandi perché la politica si può fare con, con il giusto oggi siamo, siamo fuori da queste è, è tutto spropositato ecco perché i cittadini si lamentano ad ogni modo ritornando alla questione referendaria ecco perché il 17 e tra pochi giorni è una data importante perché possiamo far capire al governo quanto invece i nostri cittadini sono interessati ancora alla cosa pubblica, quanto effettivamente è forte il senso di partecipazione e di democrazia in questa, uh, in questa nazione. E, e tra l'altro diamo un segnale anche di quelli che sono i modelli di sviluppo dei cittadini, eh, che i cittadini del meridione d'Italia, ma comunque delle nove regioni, perché sappiamo che sono nove le regioni interessate al referendum, ma saranno, voteranno tutti, tutte le regioni italiane chiaramente, faremo capire a questo governo che vogliamo altri modelli di sviluppo, che non sono quelli... Allora, un miliardo, come abbiamo detto, un miliardo investito in fonti fossili, sviluppa 500-600 posti di lavoro e l'abbiamo visto a Vigiano quando siamo a Vigiano in Baldari nella parte che abbiamo organizzato per fare la Gorà insieme agli altri portavoci nazionali non abbiamo visto eh, grandi affluenze eppure siamo arrivati, erano le 4 del pomeriggio eh, quel centro oggi era in piena funzione non abbiamo visto grandi macchine grandi perché vedete con il ricatto occupazionale Abbiamo devastato questo paese, di fronte al ricatto occupazionale sono successe le nefandezze più grandi di questa nazione. Ricordavo l'altro giorno, ero a Taviano, dove stanno presentando la lista, nel 1960, Bari, eh, con eh, allora uno dei politici più influenti a livello nazionale ma anche internazionale, e cioè Moro, eh, in, quel, in quegli anni Bari diceva, ma come mai? ci stanno scippando l'Ital Sider, oggi chiaramente il allora si chiamava Ital Sider, come mai a noi baresi ci stanno scippando l'Ital Sider? Eppure abbiamo Moro, sapete voi Moro quanto era vicino a Bari, eh, quanto era influente al, in ambito universitario, era una grande personalità, un grande studente Moro, ha attaccato Moro, ha attaccato, no, attaccato molto, eh, anche alcuni, alcune volte noi salentini abbiamo criticato il suo baricentrismo, allora i paresi dicevano ma perché Taranto ci vuole scippare l'Italia? Ma ecco quando mancano le visioni, oggi i paresi avrebbero mai detto perché Taranto sta scippando Uh, l'Ital Sider oggi Ilva a Bari sapendo poi che il Tamburi è diventato un cimitero 
non avrebbero. Ecco che la politica non ha... Una volta Grillo disse una cosa uh, che a me colpì molto, la politica uh, deve essere una visione a, a più generazioni. In questa parola c'è tutto. Perché che cosa fanno i nostri amministratori a livello locale? Pur di tagliare i nastri di qualche grande opera pubblica che poi si trasforma in un deserto dei tartari, sono capaci di fare tutto perché poi devono vendersi il taglio del nastro della piscina che magari poi non viene mai, mai, mai messa in funzione, eh, di, una, di una grande strada, l'abbiamo visto e lo vediamo tuttora nel Salento, la stradale 16, la maglie Otranto, che è praticamente da fare invidia, l'ho detto l'altro giorno in commissione ambiente, da fare invidia ai tratti autostradali più belli d'Italia perché è gigantesca, già una scala di riferimento molto alta, si vede quanto questa strada tagli completamente il paesaggio salvo poi imbottigliarsi prima di, prima di Otranto, cioè praticamente un'opera un pubblica che non serve a niente se non a... a, a, se non a, 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 a se non, se non, ad, se non ad, Anas, ad Anas e a qualche azienda in me sta registrando, non faccio il nome perché qua poi eh, bisogna stare, stare attenti e, e diciamo alle solite società che eh, gestiscono gli, i, 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 le grandi opere pubbliche allora, e questo riguarda anche la 275 nessuno dice che la 275 non deve essere messa in sicurezza. Io l'ho detto l'altro giorno all'assessore Giannini, eh, c'era presente il responsabile regionale di ANAS, Coraccio, che ha subito un, un impatto eh, e l'assessore mi ha detto, mi raccomando, non, non, non lo attaccare molto perché i cristiani hanno già in mezzo il parlato. Era per, per dirvi, per dirvi com'è, ma lungi dall'attaccare. Allora, la 275, ma chi è che dice che la 275 non deve essere messa in sicurezza? Noi diciamo che non si devono spendere 300 milioni di euro per fare un'operazione del genere, perché evidentemente quei 300 milioni di euro sono appannaggio di un'opera poi che sarà sovrastrutturata rispetto alle attuali esigenze socio-economiche del territorio. Del territorio. No. Ma certamente. Cioè qui si fa sempre un passaggio, qualsiasi operazione che si fa in politica si va sempre nei tavoli politici, nelle segreterie di partito, non si fa mai andando a guardare l'effettiva esigenza del territorio, cioè l'effettiva eh, necessità di trasformare un territorio e cucire un, terri un territorio secondo le esigenze del cittadino. E allora lo vediamo in tutti i piani il piano di riordino ospedaliero perché il piano di riordino ospedaliero non va bene non è che noi diciamo perché siamo Movimento 5 Stelle Emiliano ha sbagliato a fare quel piano di riordino ospedaliero quel piano di riordino ospedaliero è fatto a livello ragionieristico sulla carta senza andare a valutare quelli che sono i singoli aspetti eh, delle nostre strutture ospedaliere e allora si vanno a guardare la viabilità di un ospedale piuttosto, piuttosto che un altro, non si vanno a guardare le eccellenze di un ospedale rispetto a un altro. Guardate bene, dal 2002 fino ad oggi la Puglia aveva nel 2002, prima dei piani di riordino fitto, aveva 19.000 posti letto. Oggi siamo arrivati ad averne circa 12.000 posti letto. La questione uno può dire, va bene, i posti letto si riducono perché si vogliono ridurre i costi e gli spetti. Bucia. Quegli 8.000 posti letti, posti letti sono andati a finire nel privato perché l'intenzione di questo paese, in primis di questo becero abusivo presidente del Consiglio, è dare il paese in mano ai privati. Iniziamo a dare. Iniziando, iniziando da uh, beni primari fondamentali come l'acqua. Uh, e vi ho detto già cosa è successo in Toscana e cosa è successo in Emilia Romagna bene, noi vogliamo invece dimostrare che siamo capaci e eh, l'unica via d'uscita è il Movimento 5 Stelle uno potrebbe dire, vabbè lo stai dicendo perché tu sei il Movimento 5 Stelle il tuo colore politico è quello e che cosa potresti dire? No, cioè se noi abbiamo l'onestà intellettuale anche questo termine utilizzato giusto per dire che si è onesti se uno ha l'onestà intellettuale di guardare e di vedere questo paese dove sta andando si rende conto 
di quanto la nostra, il nostro ingresso in politica sia servito a eh, come dire, coprire alcuni spazi di democrazia o meglio a salvaguardare e tutelare alcuni spazi, spazi di democrazia perché quello che succede a livello nazionale noi a livello nazionale abbiamo Renzi, Berlusconi e Salvini sono la stessa cosa perché, perché Salvini, vi siete mai chiesti perché Salvini è su tutto le televisioni comprese prove del cuoco e quant'altro ma secondo voi Berlusconi ma secondo voi le televisioni di Berlusconi e del Presidente del Consiglio perché sono date in mano a Salvini? perché Salvini serve a coprire quella parte di cittadini incazzati che potrebbe diciamo, arrivare nel Movimento 5 Stelle che già è forte quindi loro diciamo, da una parte si scannano no? vediamo Berlusconi che eh, picchia contro Renzi eh, in televisione, dall'altra però Berlusconi gli ha dato in mano a Renzi eh, l'ancora di salvataggio che è Verdini, oggi senza Verdini eh, Renzi non varrebbe nulla, non avrebbe neanche i numeri nel Senato, è molto semplice, è molto semplice, quindi noi che cosa dobbiamo fare? Ed ecco and andremo in 1300 comuni a votare, tra questi 1300 comuni ci sarà anche Alessandro, ci sarà anche Nardò, territorio e comune da cui provengo. Le amministrative, guardate bene, il referendum del 17 sono periodi importanti per la democrazia di questo Paese perché possono eh, finalmente risolvere alcune purtroppo dinamiche in cui questo Paese si è affossato e che hanno incancrenito eh, la democrazia e la partecipazione dei cittadini. Oggi in qualsiasi piano piano di riordino, piano energetico, piano straordinario del turismo, qualsiasi piano il cittadino è tenuto fuori, un piano, lo dice il termine stesso, un piano dovrebbe essere costruito insieme ai cittadini, quando intorno ai cittadini, insieme ai cittadini, quando uno, il sindaco, il sindaco di un comune ha un potere molto forte, perché questi nostri comuni poi eh, vivono nello stato di, de, di degrado, di degrado, nello stato di eh, dispersione anche urbanistica, eh, vivono, diciamo, noi ci siamo dimenticati di come dobbiamo costruire eh, i nostri singoli comuni e un comune può essere disegnato, effettivamente lo dicevo a Taviano, come si fa a disegnare un piano urbanistico? Il piano urbanistico tu lo, lo, lo disegni insieme ai cittadini. Con quel, con quel processo, con quella cosa che è quella parola che si chiama cittadinanza attiva, che sembra quasi una, un termine eh, chissà proveniente da Marte. Eppure il nuovo piano paesaggistico regionale, una delle poche cose buone che ci lascia il governo Vendola, ha proprio all'interno questi termini, anche il termine di partecipazione, di cittadinanza attiva, di governance insieme ai cittadini, perché se si mette il cittadino intorno alla macchina amministrativa, noi semplifichiamo tutto e soprattutto diamo la possibilità ai cittadini di abitare meglio i luoghi, perché oggi purtroppo la burocrazia perché si crea? Perché si creano i clientelismi? Perché si creano le forze degli assessori di turno? Perché il cittadino è tenuto fuori e l'unico modo del cittadino di poter interagire ed entrare in funzione del sistema di processo di cambiamento del singolo comune è quello di andare a chiedere il favore all'assessore di turno e quel favore costa caro perché quel favore non è semplicemente il fatto che tu che hai un piccolo bar eh, per avere un, un, una autorizzazione a mettere una tendina eh, e che ti è dovuta quell'autorizzazione perché tu segui tutto quello che ti dicono le norme tecniche di attuazione del tuo comune non dovresti passare dall'assessore all'urbanistica di turno o dal sindaco di turno che poi deve cristallizzare il tuo voto e cioè praticamente deve annullare la democrazia di quel singolo individuo questo non deve succedere e non succede nel momento in cui le norme tecniche di attuazione e i, i piani del colore si fanno insieme ai cittadini e i cittadini sono all'interno delle istituzioni e questa è una cosa che il Movimento 5 Stelle diciamo, ha fatto se qualcuno di voi vuole venire in regione a un consiglio regionale io prima di questa legislatura non sapevo che fosse così invalicabile il Consiglio regionale. Ogni tanto quando parto da Nardò o da Lecce mi prendo un cittadino, mi prendo, 
cioè mi, mi accompagna un cittadino e lo, faccio, e lo facciamo entrare all'interno del, uh, del consiglio regionale addirittura è capitato con chi ave, non avesse grande confidenza di dare le chiavi del mio ufficio che praticamente è, è collegato all'assise del consiglio regionale e quasi, poi, e quasi rimangono sorpresi di questa libertà di accedere perché chi non ha nulla da nascondere deve entrare nei processi gestionali perché un singolo municipio, dal municipio, dall'entità locale più piccola fino a quelle più grandi, nel momento in cui dai, e non soltanto in modo demagogico, populista come fa Salvini, ma come lo facciamo veramente noi, perché Salvini hai voglia a vendere, a vendere populismo e demagogia, noi lo facciamo realmente, nel momento in cui al cittadino dai le chiavi per poter entrare all'interno della macchina amministrativa, vedete che quel cittadino diventa la persona più precisa del mondo, diventa la persona più felice del mondo, perché quel cittadino si sente, quel cittadino si sente tutelato e parte, si sente parte di una parte di una, della, dell'attività, dell'attività politica. Invece oggi nel, nel, nei nostri paesi, in questa nazione, oggi se non hai la conoscenza, se non hai l'amicizia, se non hai la raccomandazione, ehm, cioè, capito, si continua a parlare in questi termini. Ieri giovani ascoltano, giovani a partecipazione, c'erano due ragazzi, uno veniva da Francavilla, per l'amore di Dio, nulla contro quel ragazzo, 25 anni da Francavilla, Fontana, ehm, un altro non lo dico perché era di un comune eh, vicino a noi poveracci, questi ragazzi, bravissimi ragazzi ma parlavano eh, come dire, parlavano da vecchi da vecchi, perché uno era da, veniva da Forza Italia parlavano, da, credetemi, parlavano da vecchi non c'era quella carica di passione e di ra- ma la, il termine è passione ma i grandi sentimenti questo paese che c'erano cento anni fa perché c'erano già 60 anni fa quando eh, diciamo, eh, i nostri nonni e, e chi ci ha preceduto ha creato i paesaggi di Puglia io lo dico sempre questo, questa nostra regione strettosa, meravigliosa è stata creata da quei contadini, contadini che hanno saputo fare i terrazzamenti che hanno saputo tenere e trasformare i nostri territori ma l'hanno fatto con mezzi rudimentali ma non è che a loro piaceva eh, grondare di sudore, non è che a loro lo, stare in campagna era una cosa che si faceva così, si faceva anche per una questione di, evidentemente di sopravvivenza, ma si faceva soprattutto con amore e con passione, cioè sul territorio si stava con passione. E, e quindi quando ci scontriamo con gli assessori, quando diciamo a qualche assessore, assessore ma perché questa politica, adesso voi sapete la Puglia sarà interessata da un piano fondamentale anche per Alessandro e per questi territori, che è il piano strategico decennale del turismo dove abbiamo chiamato un signore che si chiama Berri, il eh, presidente eh, di Puglia Promozione che è stato messo a capo, sapete mi chiama voluto i capi di dipartimento, no? cioè eh, la eh, regione ha un modello che si chiama modello Maglia che ha voluto Emiliano perché dovete cap- sapere che Emiliano è un grande accentratore è uno che vuole comandare tutto allora, che sbagliando secondo me eh, e poi potremmo dire anche perché Emiliano c'è Emiliano c'è, ci sono i capi di dipartimento e poi c'è la giunta già questa cosa dovrebbe farvi capire come la giunta di Emiliano è una giunta eh, come dire, ma oltre che gerarchica è una giunta debole di poco conto tanto è vero che Emiliano ha tenuto eh, seduti in panchina tutti coloro che potevano essere scomodi cioè personaggi che hanno fatto anche gli assessori nelle, pass- nelle passate eh, legislature come eh, un certo Fabiano Amati come Guglielmo Minervini eh, come eh, Sergio Blasi altre persone e, e altri che eh, hanno avuto già incarichi importanti lui invece si è fatto una giunticola, giunticola eh, di un assessore all'ambiente che si chiama Sant'Orsola eh, di una Assessore al, al paesaggio, all'assetto del territorio, 
perché già diciamo un po' il nome è un po' strano, no? quasi curcuruto, sembra strano. Questa, questa assessore curcuruto l'altro giorno in commissione ambiente con il sindaco di Minervino presente, il quale sindaco di Minervino chiedeva di sistemare un tratto di strada che si congiunge con la statale 16, poi il problema non è solo di Minervino, è anche di, Giu di Giugianello, di Giordignano e anche di, di Bagnolo, perché ci sono, hanno fatto questa grande opera pubblica e c'è il problema di sicurezza, i sindaci vengono a Bari eh, a lamentarsi eh, della sicurezza perché o da una parte come a Bagnolo la SP39, la strada provinciale 39 arriva e, e si interseca con un angolo molto stretto e quindi chi imbocca la, 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 la strada dei 16 non ha una visuale e quindi ci scapperà il molto, prima o poi abbiamo fatto un'interrogazione e quindi capite bene quando si dice la 275, quando il signor Abbate Russo, eh, quando quell'area eh, del PD, che poi non è un'area del PD, eh, la parte di Abbate Russo, la signora eh, Bellanova, eh, o quest'area che non ha nulla, perché poi questi non hanno nulla di sinistra. Cioè il discorso è che in questi signori non c'è nulla di sinistra perché una persona di sinistra dovrebbe guardare questi aspetti, no? Mio nonno era un comunista, ma era un comunista, era cioè un, verbo, un comunista. Questi si spacciano personaggi di sinistra ma non hanno neanche il pelo di un, di un uomo di sinistra. La, la Curcuruto, tornando alla Curcuruto, diceva alla, al sindaco di, ehm, eh, di Minervino, eh, sindaco dobbiamo valutare gli aspetti paesaggistici, e eh, io lì eh, mi è venuto quasi un mancamento, dobbiamo valutare gli aspetti paesaggistici, gli alberi che potrebbero essere eliminati nel modificare quel tratto di strada e io mi caricavo ancora ti carichi poi di ecco perché arrabbiati poi arrabbiati perché siamo nel... ti carichi di, di, di ti arrabbi a volte ti eh, vai anche in ti, entri in uno stato di disperazione perché dici non è possibile eh, l'assessore culturuto non può essere così schizofrenica a che poi ho preso la parola del tuo assessore eh, ma lei ha mai visto la statale 16 quanto è, è, è grande il tracciato della stradale 16 che se ci andiamo, mo, se ci andiamo mo adesso sulla stradale 16 è il deserto dei tartari perché quell'opera che è costata 50 milioni di euro, di euro è praticamente inutile avrebbero potuto fare un'opera a misura di, di quel tratto di strada senza andare a devastare dicevo all'assessore quello sì, sono stati già tolti assessore tutti gli alberi monumentali che hanno detto che sono stati spostati perché dovevano dichiarare che erano spostati in realtà quando gli caricavano siccome ho fatto tre perizie in quella zona per te, tre clienti che erano espropriati questi alberi li caricavano sul camion per dire poi che li spostavano un'altra parte arrivavano dove dovevano, non arrivavano a destinazione cioè il luogo di messa a dimora ma venivano poi tagliati e, e, e portati alla, ad incenerire oppure venduti poi al mercato della legna d'olivo che costa, che è un mercato proficuo allora dicevo assessore ma veramente vi sto parlando di compensazione vedete poi ci sono dei termini magici in Italia mitigazione ambientale compensazione che vanno mitigazione ambientale compensazione ambientale che vanno nel settore poi dei ricatti occupazionali, eh, vanno nei settori che servono a far passare le grandi opere pubbliche all'interno delle, delle via, delle valutazioni di impatto ambientale o delle valutazioni ambientali strategiche. Sono questi i termini che si utilizzano, ci ho lavorato sei anni in un ufficio urbanistico, in una commissione paesaggio che è l'ex commissione edilizia e quando si voleva far passare un progetto, per esempio di un impianto fotovoltaico, in suo, su suolo agricolo ti mostravano la piantina veniva la ditta, la grande ditta che doveva fare l'operazione fortunatamente e questo mi è costato anche e non ero ancora eh, impegnato nel Movimento 5 Stelle perché questa è un'altra cosa importante noi arriviamo quasi naturalmente nel Movimento 5 Stelle no? eh, non è che ci si arriva perché lo si legge perché lo si sente non te lo deve dire nessuno tu non devi andare a dire a queste persone che ci stanno perché ce ne stanno tante altre poi che stanno fuori, tranne Eraldo che è veramente del Movimento 5 Stelle, non sta di e, e ci sono tante persone che stanno lontane, che non si avvicineranno perché avranno paura uh, 
sai, gli esporsi con eh, l'assessore, il vecchio assessore, come, avranno paura, questi sono paesi piccolini, Ancora, eh, sì. ci, si scorna, ci si scorna no? sul squerno di farsi di vedere, con, di etichett... no, Marco, di, di, di farsi vedere perché poi magari domani a chi vado a chiedere lo favore, no? se ti vedono, non ci si espone. E allora voi invece dovete avere il coraggio, oltre, per, oltre alla... Eh, al fatto che avete un bel gruppo, si sente parlare molto bene in provincia di Bilecce del eh, gruppo che è nato già da tempo a, ad Alessandro, non dovete avere paura quando state nelle piazze, la voce riverbera e arriva anche nelle stanze di chi in quel momento eh, non si vuole avvicinare, dovete avere il coraggio di, di non urlare, perché dovete urlare una semplice cosa, di Uh, far sentire la voce far riverberare la voce lì dove ancora non c'è il coraggio di, avvicinar di avvicinarsi perché quelle persone voteranno il Movimento 5 Stelle bisogna evidentemente però dimostrare a queste persone che abbiamo passione che abbiamo forza di volontà che abbiamo la capacità come succede con uh, l'aneddoto che vi stavo raccontando della Purpurudo di dire vedi a me non mi interessa niente del sindaco di Nervino tra l'altro l'ho avuto modo di conoscere due volte Assessore, ma eh, adesso dobbiamo andare a rompervi le balle eh, al sindaco che chiede eh, la messa in sicurezza di un tratto di strada dove, che, dopo che abbiamo scempiato l'intero paesaggio da Maia o tanto ma diamo questo progetto del miglioramento di quella rete, rete viaria diamogliela anche a Bagnolo mancavano i sindaci di Bagnolo e, e Cannole ma in realtà è più interessata a Cannole dove in quell'incrocio un vivaista tiene sotto scacco un'intera società, perché chiaramente quel divaista che si trova in quel, in quel, in quel uh, tratto di strada non vuole sottostare alla uh, richiesta di, di diciamo, risarcimento da parte di Anas sul suo terreno, perché quello non è un terreno agricolo, in un divaglio ci lavorano tante persone. E questo è il paese, è il paese in cui si racconta che il petrolio è ancora utile, per l'amore di Dio, chi dice che il petrolio non è ancora utile? Dovresti essere un, un pazzo a dirlo, ma, so, ma, ma, ma lo si racconta però in un modo distorto. Allora si dice, non, le, 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 le lettere vecchie valgono una mezza, stiamo tra, valgono una mezza cippa, eh, eh, i giacimenti che vengono interessati dal referendum del 17, si dice che è fondamentale perché ancora dipendiamo dal petrolio e allora si carica e si mistifica e si rende distorto come il fatto della statale 16 dobbiamo andare a valutare gli impatti paesaggistici della piccola strada che il sindaco X chiede in quel momento noi dobbiamo avere il coraggio di leggere la realtà perché abbiamo quella onestà intellettuale di cui si parlava prima e quindi l'esperienza di stare poi fondamentalmente nel Movimento 5 Stelle e lo vedrete voi che state in sala, anche se, se partecipate attivamente, come dire, uh, riacquisirete quella e, e allontanerete quella disperazione uh, che purtroppo ci ha attanagliato in questo periodo perché uh, la politica non dava più risposte alle dinamiche sociali, agli interessi uh, del, singolo, del singolo cittadino. Il Movimento 5 Stelle tu ti ritrovi e sei in mezzo alla scena politica. Guardate che è veramente straordinario. Quando ho fatto, eh, ci sono tanti amici, con cui praticamente eh, abbiamo iniziato, vedo Andrea in sala, perché poi bisogna raccontare la vita, cioè, raccontare la vita, l'esperienza, la cosa più bella che c'è, senza, senza mistificarla, andando a raccontare piccole cose. Si faceva l'Europea, a me non, non, chi, 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 chi caspita conosceva Casini, no? si faceva alle europee quindi una campagna elettorale eh, complessa voi pensate appunto sono interessati a chi si candida alle europee deve correre in una circoscrizione gigantesca eh, appunto la Puglia la, fino ad arrivare in campagna eh, nel 2014 fe feci comizi agora quelli che noi chiamiamo agora ma non perché siamo sempre contro perché è agora cioè rende più l'idea di piazza no? rispetto a quella di, di, di comizio che comunque ha una sua dignità anche se è stata distorta poi dalla politica comunque in ogni modo una campagna elettorale così difficile all'inizio dice uno ma alle europee no? Uh, ma se alle europee gli altri partiti danno i nomi che devono essere eh, con tanti, tanti studi nelle segreterie politiche vediamo che eh, eh, come dire, parcheggiamo i fitto in Europa parcheggiamo i grandi personaggi 
uno dice, madonna, io piccolo piccolo, come, ma come potrò pensare di stare a Bruxelles? E ricordo Andrea perché nei primi momenti di quella candidatura ci si trovava, non così perché siamo numerosi, siamo tanti, no? E, e, voglio dire, già è, è straordinario, era straordinario per me in quel periodo trovare una, una, un ambiente così caloroso, ci si trovava con Andrea... Uh, Francesca, Francesca magari non c'era quel giorno perché Andrea sa quale, quale giorno mi riferisco Fran Andrea è qualche amico e quel giorno si parlava di, di candidatura uh, perché nel Movimento 5 Stelle poi non ti candidi mai uh, sono gli attivisti che dicono bah, cioè, ti individuano no? perché in base all'esperienza che fai in base al tuo uh, stare in una comunità un attivista dice ma vedo Christian che può essere e ti propongo ti propongo allora ci incontravamo così ma e, e, e c'erano le perplessità e quindi ci facevamo le domande Andrea faceva le domande faceva le domande ci conoscevamo eppure ci si faceva le domande e perché questo? perché c'è veramente una partecipazione molto forte una condivisione che non è a chiacchiere e lo vedrete con questa esperienza straordinaria che da qui vi porterà al 5 giugno, che è l'esperienza più bella del mondo perché ci sarà entusiasmo, passione, sarete liberi, nessuno vi chiamerà da Roma o da una segreteria a Lecce o da chissà quale parte. per dirvi, ma Alessandro perché state dicendo quella cosa? Nessuno vi, 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 vi dirà, perché voi saprete già, in base eh, a quelle che sono poi, a quello che vi ha portato in modo, naturalmente, in modo naturale eh, nel Movimento 5 Stelle, sapete già eh, cosa fare. Cioè, e sapete che il coinvolgimento, l'ascolto, perché poi questa è un'altra cosa importante, che veramente concludo e ti lascio la parola così io mi riposo un po'. Eh, I politici eh, dimenticano troppo presto, eh, eh, dimenticano troppo presto di eh, andare sui territori per ascoltare e imparare. E si va sui territori ormai con la saccenza, con la prepotenza di essere ormai consigliere regionale, di essere deputato, di essere senatore. Invece la cosa più bella che dovrebbe contraddistinguere ognuno di noi quando siamo eh, in contatto con un'altra persona è sapere che da quell'altra persona che c'è di fronte puoi imparare, puoi ascoltare, innanzitutto la ascolti e puoi imparare. Soltanto così, attraverso l'ascolto, attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze che sono costanti, Jessica, perché ti succederà che eh, appena partirà la campagna elettorale, ed ecco perché sarà l'esperienza più grande, tu imparerai tantissime cose, tantissima gente si avvicinerà, non soltanto a te, ma si avvicinerà a tutto il gruppo, perché poi tu sei una, una portavoce non sei il leader anche questa è un'altra cosa bellissima non sei il leader del gruppo di Alessandro ma sei soltanto la portavoce di un gruppo con il quale stai condividendo un'esperienza storica di una eccezionalità incredibile che mi, si, eh, viene, mi viene la pelle d'oca soltanto a pensare perché dal 2014 io sarei sempre in campagna elettorale ma non in campagna elettorale perché in campagna elettorale si prepara, ci si prepara per acquisire un seggio eh, io l'ho confidato il Movimento 5 Stelle una volta eh, quando ero insieme ad altri politici invitato in una televisione io azzardai e poi corro anche questi rischi corriamo anche i rischi di non farci capire io dissi una cosa dissi il Movimento 5 Stelle questo paese sta sempre in campagna elettorale voi lo sapete c'è sempre una campagna elettorale e io dissi il Movimento 5 Stelle invece è sempre in campagna elettorale ma nella campagna elettorale seria cioè non quella della propaganda, ma quella di essere costantemente vicino ai territori, anche dopo essere stati eletti, perché eh, quando mi chiamano i territori dove non si vedono i vari abate russo, dove non si vedono i vari personaggi che arrivano, sporpo, sporpano le città perché si sono messi d'accordo con l'assessore di turno, con l'assessore di turno che gli dà quel bacino di 400-500 voti, ma vi rendete conto, lo dovete dire con orgoglio, che il voto non si può, non si può pensare, ma, ma è possibile che pesiamo la gente a chilogrammo di carne viva, e il voto è una cosa stupenda, è una cosa, in, una cosa incredibile da utilizzare 
con la forma più grande di partecipazione e di democrazia. A questo dovete andare, perché tu e il gruppo del Movimento 5 Stelle, veramente concludo ad Alessandro, non prenderà un voto perché c'è stata uh, una, o ci sarà una contropartita. Ma tutti i voti che arriveranno a tutti i presenti saranno voti liberi, scegli dall'interesse, dall'intreccio, dalla 50 euro, dalla 40 euro, dalla promessa di lavoro che non ci può essere più. E dico chiaramente, e dico chiaramente ai cittadini di Alessandro, le promesse di lavoro non possono esserci più. Ecco perché noi non è vero che ci stiamo, come vogliono dire quelli del PD o quelli di Forza Italia, non è vero che noi ci stiamo... Uh, de, noi stiamo crescendo ci stiamo gonfiando ancora di più con il termine gonfiare gonfiando ancora di più nell'animo nel respiro degli italiani perché la politica la politica con il termine più alto della, 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 del, del significato la politica di questi partiti non ha, non ha più senso non risponde sapete quando il Movimento 5 Stelle potrebbe non esserci più? Nel momento in cui in questo paese realizzeremo veramente il reddito di cittadinanza e si destineranno 16 ah, miliardi bravo. di euro che è facile da trovare, non è vero che sono difficili da trovare quei 16-17 miliardi di euro. Allora il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle avrà magari, magari, io non la vedo così perché più volte, più volte Casaleggio ha detto questa cosa, ma il Movimento 5 Stelle sta dando questo segnale forte di cambiamento a questo paese e i voti non possono essere più, non c'è più quella promessa di voto, i cittadini fuori lo sanno, non c'è più il posto di lavoro facile, non c'è più la risposta facile dell'assessore X ed ecco che loro stanno anche perdendo eh, di capacità attrattiva di fronte a quella coattazione di quel voto che fino a 10-15 anni fa era facile. Andiamo fuori a dire non vi fate prendere in giro perché quel voto non vi può essere captato e date un significato forte a quel voto perché tu che pesi 50 kg non puoi pesare 50 kg come un bestiame, come, 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 come una vacca, come un, un qualsiasi animale. Tu sei l'universo di questa città. Ogni cittadino rappresenta, non è una monade, ma, una monade, ma è un universo. E rappresenta già negli occhi di un cittadino noi dobbiamo vedere tutte le problematiche della città tutta l'universalità della città perché soltanto se compiamo questo sforzo noi riusciamo a compiere la rivoluzione più grande e a dare risposte serie al cittadino senza demagogia perché sarà quella che utilizzeranno qui ad Alessano come a Nardò senza quella demagogia quel populismo che è soltanto oggi appannaggio di questa classe politica Grazie. una serie di interventi che ho avuto, sono andata a guardarmi questi video di continuo e eh, ne ho capito subito la, la, la sostanza e la grandezza. Quello che eh, dice effettivamente è vero, il Movimento 5 Stelle rompe definitivamente eh, con il passato, c'è cioè un movimento nuovo, un movimento dove qualunque individuo, una, qualunque persona che prima non aveva mai fatto politica, non si era mai affacciato, eh, non aveva mai pensato di cimentarsi in un'attività così poi meravigliosa, può, ha la possibilità di esprimersi, ha la possibilità di interfacciarsi con delle problematiche, ha la possibilità di organizzarsi in un gruppo, dare vita ad un gruppo e quindi riuscire a uh, creare una, una solidarietà, una, una, un, un obiettivo eh, da raggiungere. Noi possiamo dire di essere ormai oltre 20 che quotidianamente quasi si sentono con dei whatsapp continui dove ci sono delle idee continue, dove c'è una voglia di fare continua. E ci sono stati sicuramente degli screzzi tra di noi, ci sono stati dei confronti a volte anche molto animati ma che ci hanno portato poi con il tempo a mantenerci, ad essere presenti. Quindi nonostante le difficoltà, nonostante la diversità di opinione, noi comunque siamo riusciti ad essere ancora qui sempre più forti. Quindi io questa sera sono veramente felicissima di tutta questa partecipazione che noi non ci aspettavamo eh, sinceramente, noi credevamo di essere, appena abbiamo aperto le porte di questa sede, di essere i soliti, abbiamo detto saremo noi, saremo i soliti 20, 25 che sono qui a confrontarsi, a litigare, a dire no bisogna fare così, no bisogna fare colà 
eh no ma tu forse sei un po' atavica nei tuoi concetti, ah no tu sei rivoluzionario, un po' troppo, ah no uno deve gridare, no non è vero, bisogna essere calibrati nell'esposizione, ci sono ancora queste no? battipetti perché siamo nuovi, noi siamo genuini, siamo noi stessi e l'obiettivo sicuramente è quello di fare del bene al nostro paese. Alessano e Montesardo, io sono di Montesardo, ho vissuto ad Alessano, sono mancata vent'anni da questi paesi e sono ritornata di recente, tre anni fa, perché proprio avevo forte in me la voglia di ritornare nella mia terra natia. Da quando sono rientrata ho incontrato grossissime difficoltà, io sono una libera professionista, faccio anche l'avvocato e poi insieme a mia sorella e ad altri due soci abbiamo dato vita ad un'attività ad una caffetteria a altri case che ci ha creato una serie di problemi iniziali quindi l'importanza di avere un'amministrazione che sia un punto di riferimento è importante noi siamo fuori sede per cui a tre case neanche probabilmente ci ascoltano quindi c'è un doppio problema quindi non solo quello di avere delle istituzioni che sono completamente distanti da te da quelle che sono le tue problematiche quotidiane perché noi cambiamo quotidianamente sia come libera professionista che come piccola imprenditrice quindi se non si è neanche del posto il mio voto a loro non interessa, per cui figuriamoci se interessano i miei problemi, perché io voto a Montesaldo, voto ad Alessandro, quindi che senso ha darmi una mano a venirmi incontro. Quindi l'importanza di avere un'amministrazione con la quale si può colloquiare, io posso salire lì al comune, sedermi a tavolo con il sindaco, con il consigliere, con l'assessore ed esporre liberamente i miei problemi, essere ascoltato e trovare una soluzione, non sentirmi dire sì, vediamo, non è possibile, non ci sono i soldi, non ci sono i fondi, cose che si sentono ripetutamente e che chi ha avuto modo di interfacciarsi con l'amministrazione ha potuto scoprire. Io sono di gente che ha atteso un anno per avere l'acqua, abitava nel centro storico, andava quotidianamente al comune a chiedere persone che sanno del mio impegno e mi dicono Jessica dimmi come ti possiamo aiutare perché io sono stata un anno a chiedere l'acqua al comune che è un bene primario, cioè non mi arrivava l'acqua nel centro storico, sembra una cosa quasi impossibile, impensabile, no? Eppure succede, succede ancora, nel 2016 succede che sia difficile avere l'acqua presso la propria abitazione, quindi follia pura. Detto ciò, io, noi abbiamo cercato con Carla, con Marco, con Antonio di eh, cercare di incentivare le persone no, a partecipare, di eh, coinvolgere il più possibile, però devo dire che se anche inizialmente abbiamo, avuto, abbiamo visto dei muri, no, hanno alzato dei muri perché essendo nuovi come movimento non si vogliono esporre, oddio, e se poi dico di essere del movimento esce il PD, esce eh, l'uscente, eh, riesce, me lo riconfermato, che glielo va a chiedere un favore, perché poi questa no, la è questa. purtroppo. Dobbiamo... Però eh, pian piano insomma, abbiamo visto che c'è anche la gente ci ferma, eh, mi chiede, ma è vero, non è vero, noi cerchiamo di essere ufficiosi, ma sono tutti ormai, perché pare che un po' di fastidio lo stiamo dando e di questo noi andiamo fieri, perché voglio dire, evidentemente stiamo lavorando bene nonostante qualcuno inizialmente ci diceva no, ma va bene, anzi, no, noi inizialmente parlavamo, cioè abbiamo di tasca nostra fatto dei volantini sul reddito di cittadinanza, sul microcredito, mesi fa, era febbraio, d'accordo? E quindi noi abbiamo deciso di fare da soli, io, Carlo e tutti gli altri, di fare questi volantini, abbiamo riassunto dei temi importantissimi come il reddito di cittadinanza che io non conoscevo, l'ho conosciuto soltanto per quel tanto di gruppo, no? quindi ne riconosco l'ignoranza mia, no? E <ride> invece no, è importantissimo e dalla prima volta mi sono appassionata tu parli di passione, io sono appassionata di un fuoco perché è una cosa in cui credo moltissimo io vengo da una famiglia normalissima dove conosco le difficoltà conosco l'importanza di avere una fonte di reddito e conosco l'importanza del reddito di cittadinanza ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di convincere le persone davamo questi volantini e ci dicevano no, 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 ma io non voto qua no signora, noi stiamo facendo informazione quindi che era una cosa che era impossibile perché già immaginavano che noi andassimo a chiedere il loro voto quindi io ringrazio ci tantissimo ci allontanavano a priori ci allontanavano a priori in mano modo tra l'altro cioè noi eravamo persone modo. carine la gente carine. da cui non ti aspettavi questo allontanamento gente più adulta di noi che magari faceva politica da una vita che invece di abbracciarci e di dire bravo insomma vi state impegnando in qualcosa no? o comunque di, di ascoltare di ascoltare semplicemente ci diceva cammina qua io devo ringraziare Salvatore tra l'altro che qui è grande
intervistato, ma è il nostro Deo Sex Machina. grandioso, cioè ha avuto il merito il di, creare, <ride> sì, di creare un gruppo e l'ha fatto non pensando a nulla. È un grande cioè, trascinatore. È un grande trascinatore e non ha pensato. Come tanti fanno a quelle che potevano essere le conseguenze negative. Lui ha un'attività nel piano centro del paese e se ne è fregato bar, altamente a un bar, una, una, una caffetteria se ne è fregato altamente di quello che potevano essere no, le ripercussioni sulla sua attività negative no, derivanti da questa presa di posizione ferrea categorica io sono il movimento bravo, bravo. è semplice perché chiaramente insomma, le difficoltà poi puntuali gli sono arrivate Pure come niente forse <ride> Quindi molto contestato, ma io sinceramente adoro, eh, spesso inizialmente ci siamo trovati anche a discutere no, su alcuni comportamenti, su alcune scelte e oggi riteniamo che siano state tutte assolutissimamente validissime perché il risultato lo vediamo, insomma, è sicuramente... E anche adoro. Alessio e Andrea... Anche Alessio e Andrea, tutti eh, 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 Sergio, Maria, Antonio, Antonio, Luciana... Siamo tutti tanti, fondamentali! Siamo in tanti e siamo tutti, tutti fondamentali. Era proprio spezzare una lancia a favore di Salvatore perché è stato anche tanto contestato. Da noi. Però alla fine dobbiamo riconoscere. No, diciamo che ci ha messo la faccia. 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 Perché nel, nel paese di Alessano c'è entrato un movimento e noi non vorremmo mai lasciarlo a gente già di passata o cosa. Noi siamo puliti, fino adesso almeno siamo puliti. Sì. <ride> ce l'hanno assicurato, siamo tutti in questo casellario di gente. Siamo... Noi abbiamo salvato. Speriamo alla fine di non prenderci per il nostro Nello stesso tempo abbiamo salvato il Movimento 5 Stelle con noi. Perché eh, ce, lo, ce lo siamo riservato, nel senso certo. c'era tanta gente che voleva accaparrarsi il Movimento 5 Stelle che voleva accedere, che voleva accedere e però eh, che voleva comandare giusto. soprattutto no. il Movimento 5 Stelle alcune persone lo faranno Dai. anche se posso permettere sì, lo, lo faranno anche in campagna elettorale cioè mm. in campagna elettorale eh, quando inizieranno ad avere paura perché io ripeto senza ruffianeria ritengo che veramente siete un grande gruppo e siate orgogliosi man mano che andrete avanti avranno sempre più paura e si avvicineranno ancora di più uh, perché chiaramente capiranno che potete togliervi uh, il, cioè, il controllo uh, della città e quindi loro cercheranno in tutti i modi e quello è il periodo in cui vi dovete immunizzare cioè. totalmente perché uh, adesso tu starei sulle balle a tanti ma mm, arriveranno sì. nel bar vorranno, <ride> vorranno chiudere le porte del, del, della tua attività commerciale per chiacchierare per chi, e, ti, e ti adoreranno, adoreranno te, adoreranno Jessica. Bene, quelli sono i movimenti, i, i momenti eh, più belli in cui puoi andarsene con la schiena dritta e con gli occhi di chi vuole difendere gli interessi dei cittadini. Quindi, quindi insomma, state attenti ai momenti, ve lo dico per esperienza. State attenti ai momenti topici della campagna elettorale, andate avanti come un treno perché potete, anzi, sono convinto che questa città può essere una città a 5 stelle. Alla, alla porta vostra no 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 a me adesso guarda dispensate io voglio fare due commenti eh, innanzitutto noi eh, non so se è un difetto dei salentini o italiano quando ci troviamo davanti a gente che ci fa delle proposte la reazione è sempre quella di cercare il dato negativo della proposta 
Certo. E quindi questa è una questione culturale e dovremmo agire a livello culturale per far pensare alla gente di pensare a quello che c'è di, di positivo, non di negativo. L'altra cosa che volevo dire è questa. E stiamo parlando del 17 aprile, del voto che andremo ad esprimere e sentendo la propaganda dice sai ma noi abbiamo bisogno, questo è il nostro petrolio. Io ormai sono convinto che il petrolio che viene estratto dal nostro territorio non è il nostro, è, è di proprietà, cioè sta nel nostro territorio, ma è di proprietà dei petrolieri. E quindi quando si dice che noi abbiamo bisogno per mantenere la nostra autonomia, un certo eh, livello di autonomia dal da coso, ci raccontano delle pagine grandissime. Tant'è vero che negli scandali che sono scoppiati ultimamente, non so, sicuramente avete pure voi letto, sentito, che volevano fare un pontile nuovo a Taranto, no? volevano fare questo pontile doveva servire praticamente per esportare il petrolio estratto dalla nostra terra in Turchia. È vero, quindi lo volevo dire. Sì. Io sono stato, ho fatto le scuole medie qui ad Alessandro sono di Specchia e sono convintissimo del funzionamento 5 Stelle. Non è Bravo, anche per il non mi piace quando mi dicono tu sei un grillino. Io sub subito dico no, io non sono un grillino. Io sono Movimento 5 Stelle, io amo il Movimento 5 Stelle perché quello che hanno dimostrato i diversi cristian casigli, tutti questi ragazzi che stanno nelle, nelle cose, nelle eh, strutture, nelle istituzioni, ci hanno dimostrato che sono loro a fare la politica del Movimento 5 Stelle e per conto mio la stanno facendo in modo veramente molto bravo! Noi veniamo tutti i lunedì, siamo qui dalle 20 in poi. Quando? I lunedì, tutti i lunedì della settimana. Siamo, con, siamo contentissimi. Sono Io ho vissuto fino adesso in Svizzera, fino all'anno scorso. Dopo 51 anni di Svizzera sono rientrato definitivamente. E' uno svizzero ci porta. Sono stato uno dei primi iscritti al blog di Pepperi. Ah, eh, solo che non sono certificato perché quando ho cercato di scrivermi il Movimento 5 Stelle avevo la carta di identità svizzera perché sono ciò che ho cittadinanza e non me l'hanno accettata quindi non, non, non ho potuto registrarmi adesso facciamo l'italiana però prima gliela facciamo noi, le diamo una mano okay. così diventiamo più numerosi se qualcuno vuole fare qualche altra domanda qualche intervento prego <coughs> Buonasera. Io leggendo il manifesto dico vado per ascoltare che bisogna, come diceva Cristian, bisogna sapere più ascoltare. Si parla di più ascoltando, insomma, no? E allora. E tu Cristiano hai parlato di governance, cittadinanza, della cittadinanza, che il cittadino sia partecipa alla, appunto, alla amministrazione del territorio. Allora io chiedo prima di tutto a tutti del territorio nostro, sappiamo quale fine ha fatto da 50 anni da qua. Basta guardare, basta guardarsi intorno. Io quando parlo di territorio, sento parlare di territorio, lo prendo tutto il territorio. Mare, terra, soli agricoli, soli non agricoli. Io quando cammino, io faccio il contadino, quando cammino sulla terra agricola, guardo dove metto i piedi per non fare danni. E poi magari vediamo appunto tante di quelle opere fatto solo per fare business, quanto danno hanno fatto, a me il cuore mio piange, lacrime, proprio di fronte a queste cose qua, lo sei, sono molto attaccato al territorio, veramente. Bravo! Mi chiamo la voce perché... Beh, sì. 
lo sento, lo sento veramente dentro, forse perché facendo il contadino il territorio lo ascolto, cerco di, di leggerlo, cerco di... di, 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 di eh, il territorio nostro andando in giro sembra figlio di nessuno. Allora, anche perché poi se vogliamo il turismo, se vogliamo parlare di gastronomia, profumi del Salento, colori del Salento, questi stanno sul territorio, tutte queste cose che ci che di solito ci hanno abituato solo a riempirsi la bocca di tutte queste parole scritturate. Eh, allora, eh, ma qui eh, io lo chiedo a voi, eh, eh, si dovrebbe cambiare verso, no? Non, no, non, no, eh, allora, no, non vogliamo più la, 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 quelle fabbriche che c'è nel confinato, la, la, l'ilva, il eh, eh, gerano che no, è, a carbone, il petrolio a mare, il petrolio a terra, ma da chi dipende tutto questo? Da noi. Dobbiamo imparare a cambiare stili di vita, cari signori, eh! Giusto! stili di vita, dovremmo fare qualche rinuncia, qualche sacrificio. I nonni nostri campavano lo stesso, eppure no, usavano tutt'altra cosa. Sapete come si era il bucato allora, no? Si è fatto in casa con la cenere. Non c'era nessuna matrice, c'era solo la cenere. E il sapore fatto in casa, fatto da noi l'oliva. Cioè, cito queste cose giusto per capirci dove, cosa voglio dire, insomma, no? Allora, o cambiamo stile di vita, perché poi le multinazionali del petrolio, di, di, di Bilba, e tutte queste cose qua dipendono dai nostri comportamenti se questi fanno dei soldi ancora non siamo riusciti ancora non siamo riusciti nei nostri territori si parla tanto di, di, di differenziata l'immondizia è differenziata ma è possibile si differenzia le bottiglie si differenzia la plastica si differenzia eh, appunto il vetro bottiglie e non si differenzia l'umido l'umido è una cosa più semplice io non ho le foto io vi invito a venire in casa mia ad Alessano sui tornanti lì, lì, a guardare il mio giardino a prendere, a prendere solo visioni da quel giardino quali tornanti? no? prendi visioni da quel giardino io con 100 metri di giardino Scusate se scendo sì, questi sì, particolari, sì, no, 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 ma no. sono questi particolari che poi ci portano ah, al cambiamento diverso. E faccio del riccio da vendere, da vendere con 100 metri. Ogni comune dovrebbe farlo, ogni comune. Io quando la mattina, il mercoledì che passa l'immondizia, vedo le carciofi che vanno nel, nel, nel cambio dell'immondizia, quello non è differenziato, quello, quello è potrebbe essere conciso, quello è un valore aggiunto alla vita nostra. Guardate come se la creazione provocasse l'immondizia, l'immondizia la provoca la provoca i nostri comportamenti. Scusate se ripeto. Sì, no, 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 no. Eh, allora, 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 quel, quel chilo di, 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 di fave, di piselli, di bucce, di verdure, di coste di caffè, scorse di uovo, tutte queste cose qua. Vanno sul bilico quando vanno nell'immondizia. Paghiamo a peso quando vanno nell'immondizia. E andiamo a ingrassare, a ingrossare il portafoglio di qualcuno e noi ci impoveriamo. Poi andiamo a comprare magari i dolcini chimici. Magari quelli ci fanno bene. Bravo, bravo! Allora bisogna partire proprio da queste cose qua proprio dalle piccole cose. Il territorio, stasera abbiamo parlato di territorio, ma quando usciamo di qua il territorio dobbiamo amarlo. Se domani piove dobbiamo amare che piove, se fa sole dobbiamo amare che piove. Cioè, dobbiamo eh, andare la televisione in campagna. Allora io, io parto da, da un semplice principio, io dico che l'uomo più si allontana e me ne darete atto, più si allontana da madre natura, più si allontana. Bravo! Allora, il 5, il 5, 
qua sarebbero molti i tasti che avevo visto nella stanza. Ma prima, poi, poi finisco, non voglio annoiare più. No, 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 ci stai no, dove devi venire. Eh, il cibo dovrebbe essere la prima medicina. Ma quale cibo? Cosa per se quel cibo viene eh. adesso sento dire la televisione con l'olio di palma sento dire cara signora la televisione il, 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 la, la salute viene dal piatto no la salute viene dalla terra se la terra, se la terra non è sana non, non può essere sano il piatto anche con cime fa male fanno male distruggono cioè tutte cose, queste cose messe insieme lei deve partecipare alle riunioni di lavoro ci devono fare le cose è chiaro che ci costa di sacrificio ma siamo disposti a fare questi sacrifici cambieremo il mondo se cambieremo noi stessi la proposta, la proposta che avevi fatto a parecchi interventi anche è venuta a Tricase quando ci siamo incontrati che c'era eh, dei giovani che vanno in campagna solo per quelle 30 euro, 35 euro al giorno e che non vanno per te hai messo a disposizione la tua azienda agricola eh, sì. dicevi quella volta che eh, davo trattore, frese, sì. falci e cose sì e creare un gruppo di, di gente, di disoccupati ed andare alla campagna sua e dice create, vendete e sì, minate, raccogliete. E, e raccogliete e vendete cioè nel senso, perché non, non vi dovete servire di, di quelle sole 30 euro al giorno che vi danno e poi eh, all'indomani si riva di nuovo a fare quel tipo di lavoro se, 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 eh, eh, senza economia, quello spirito non sai dice... è un'economia un un alla giornata è un'economia alla giornata le sei ore la giornata è via, è via. Va, va. però così un'economia a lungo un'economia per le nuove generazioni non ci sarà mai ecco perché io mi riferisco al territorio che territorio vogliamo che futuro vogliamo per, per il nostro futuro per i giovani che verranno che verranno che stanno o dobbiamo continuare sempre a prendere le valigie di questo territorio una volta andavano via gli operai, andavano via i contadini, adesso vanno i laureati. Cosa grave. 400.000 euro costa un laureato dal primo giorno che nasce fino a 25 anni, finché non si ha statistiche fatte, non lo dico io, no? E poi lo vediamo andare via, il genitore piange il cuore, dice ma perché? Io sono contento se mio figlio se ne va, ma sarei molto più contento se tornassi. Io ho un figlio a 24 anni, adesso sta in America, per esempio, sta studiando. Ma quanto sarei più contento se quel figlio potesse tornare? Ma non parlo del mio figlio, non parlo no, del mio figlio, dei nostri figli. E, e, mi riferisco, se no qui non avremmo futuro, non ci sarà futuro se non, se non resteranno i giovani i giovani ma da, bisogna dargli la possibilità bisogna incoraggiarli io quando vengo a queste riunioni caro Cristian vengo per sentire qualche cosa di, 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 di vengo di con, con la speranza con la speranza di sentire che, 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 che un cambiamento veramente ci sarà per il futuro perché io questo territorio voglio bene io quando cammino nei paesi e vedo casa vendisi, casa vendisi, casa vendisi questi territori stanno morendo l'agricoltura in primis perché appunto i giovani non li interessa perché non trovano il giusto reddito parlavo eh, non trovano il giusto reddito però attenti cari signori qui questo la cittadinanza eh, ma io parlerei di lavoro di cittadinanza cioè di reddito, eh? però non è che lo hanno così il reddito, il reddito di cittadinanza non lo avranno così oh, or, no? però a questo punto un altro posto poi finisco poi finisco ci vuole ci vuole il lavoro, il lavoro che ha visto il lavoro i spazi nuovi sono pericolosi sappiamo che i nostri giorni dove sono andati purtroppo gli spazi vuoti sono molto pericolosi invece quando uno lavora è contento perché viene alla festa dopo il, non ci può essere la festa se non c'è il lavoro no? eh. io oggi ho lavorato mi sono stancato stasera mi riposo ma il lavoro è la cosa più importante. È il primo articolo della Costituzione. Io la Costituzione eh. non lo voglio. È il primo articolo della Costituzione. Eh. 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 A picchia, a picchia, no? La Costituzione, la Bibbia me l'ha dettata la vita a me. Eh, appunto. La vita. Ma, ma la Costituzione viene dalla vita. 
è stata scritta proprio perché è stata è storia. Ma l'importanza della loro, no? Cioè, anche la Costituzione l'ha riconosciuta. Voglio la dire, no, ma sto dicendo quello che stai dicendo tu, sì. cioè che è il lavoro è la base, la, dico, le fondamenta. Dico l'ultima cosa. <ride> e dobbiamo, dobbiamo stare attenti che siamo noi, a volte siamo noi i primi nemici del territorio siamo proprio noi quando non sappiamo dare valore alle cose nostre dare valore a, 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 alla, alle produzioni nostre alle produzioni del vicino di casa sempre che il vicino di casa facesse delle cose serie perché i mascalzoni ci stanno ovunque allora guardarsi dai mascalzoni cioè sinergia da parte di tutti di chi produce e di chi consuma essere così nazionalisti essere, essere e, e guardate bene quando vengono le multinazionali che dicono che vogliono fare quella fabbrica o quell'altra fabbrica Sappiamo cosa hanno fatto, non sono inquinati, hanno seminato a morte e basta. Sì, e tu muori, tu Nel 70 io stavo in campagna e dicevo, ma perché qua avete delle buone mozzarelle? Perché qua avete dei, dei buoni, dei, 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 il caffè è il migliore del caffè nostro? E avevano certi, certi terreni no? in campagna, e Caserta, Maddaloni, Napoli, dice, e l'acqua. Non so, oggi si mi, mi direbbero poveretti la stessa risposta è l'acqua. Che, che fine ha fatto quell'acqua della campagna? Che fine sta facendo l'acqua che diceva i cristiani? Che fine sta facendo la campagna? Per tutti. Per tutti. Ma che ne facciamo? 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 Che ne facciamo se lasciamo al figliolo un'abitazione in più, un mare, un paese, una macchina, una macchina, un conto in banca se poi non abbiamo l'aria pulita e non abbiamo l'acqua pulita? Io mi accontento. i soldi lasciamoli ai grossi che poi i soldi che hanno i grandi siamo, sono i nostri soldi che li diamo scusate grazie se posso dire una cosa non è la prima volta che diciamo lo ascoltiamo e in realtà uh, i suoi interventi sono sempre illuminanti tanto è vero che hanno coperto alcune nostre dimenticanze ma eh, già le sue mani se guardate le sue mani già le sue mani raccontano l'autenticità eh, di quello che dice e, e, e diciamo c'è sempre molto da imparare no? l'abbiamo visto questa sera da persone che effettivamente sanno qual è eh, le necessità di questi I valori, i valori della io adesso diciamo in sala eh, conosco e non tutti, alcuni li ho conosciuti stasera, ma vedo Gino e vedo queste persone che l'ambiente te lo raccontano, non semplicemente perché si è, si è parte di una, uh, degli ambientalisti uh, che vogliono tutela, tutelare loro parlano di ambiente a ragion veduta perché vivono costantemente l'ambiente lui vive il mare e soltanto lui può parlare di inquinamento del mare perché se il mare non lo vive non dice poesie. questo signore scusami dice oh, no, realtà, no, sta manazza e due volte la tua sai, sai, sai che cosa si dice? che chi ha la mano grande c'è quella che cosa Comunque, questo è, la, questo è il lavoro, no? E la mano già dice, e la mano già dice tutto. E, e, per cui eh, qualsiasi assessore eh, eh, lui potrebbe tranquillamente fare questa sera ha fatto politica a largo respiro signore ma veramente ma vi siete resi conto con che lucidità e con quale illuminazione con, con, con quale semplicità eh, sempl passione, con quale passione, passione ha raccontato alcune cose del territorio che non le ho raccontate neanche io neanche Jessica ecco perché è, importare, è importante stare tutti insieme e, e, e l'ambiente non va raccontando l'ambiente l'ambiente il territorio va prima prima vissuto prima vissuto con la propria pelle e poi dopo averlo vissuto si possono raccontare le problematiche condividere, le, condividere quelli che sono i fabbisogni, le esigenze per poter migliorare questo territorio scusate per l'ulteriore
Francesco Giardo. Francesco Giardo. <ride> Francesco Giardo lo presento, è uno dei ragazzi, insomma, è stato consigliere, consigliere comunale nel comune di Gagliano, che è stato un po' il nostro faro all'inizio della nostra attività, a cui dobbiamo anche molto, è simpaticissimo, è sempre disponibile, ci ha dato veramente una mano importante, se vuole aggiungere qualche cosa, cosa te ne è sembrato insomma di questi conto? Oh, posso dire la mia esperienza, a volte uso intercalare dialettale, sì. non molto personalizzata la campagna elettorale ed è questo una cosa che ci distinguerà, probabilmente anche voi, cioè avere la fortuna di essere protagonisti finalmente sia della campagna elettorale sia del proseguo, sarà una cosa che ve la regalerete voi. Io ho conosciuto Jessica le prime volte nei primi incontri, l'ho vista subito in dritta, in obiettivo, la classica maestrina pretendevo un registro delle firme della stessa <ride> e non vuoi fare vista no, subito diretta a tutti sai il Movimento 5 Stelle è molto preciso il suo statuto regolamenti etici e giri in rete sei mesi prima un anno prima per votare 30 mesi prima per andare al bagno cose va la porta è chiusa e no però gli ho detto vengo queste idee o mi convincete oppure mi rego cosa fa e effettivamente ha preso visione con l'altro gruppo di quello che c'era e poi ha deciso di assumersi anche la responsabilità e il coraggio di portare avanti no, questo gruppo con ragazzi stupendi che è Salvatore, non sono sparito, Salvatore, Salvatore, prima era una mia vagante, lo venivo in giro in tutti gli eventi, veniva a Gagliano, i primi incontri li ho fatti con lui a Gagliano, che mi chiedevo. Ho rivisto, non dico me perché ognuno di noi è diverso, però effettivamente all'inizio si ha la difficoltà perché ti sconsigliano se non hai un gruppo, se non hai un tot like, tot mi piace. Allora io forse sono un tipo un po' diverso dal solito, no? perché lo dico, probabilmente ho associato la parte online che cioè non vogliamo, a me il mio parere è questo, la parte online è la parte che serve per essere obiettivi, è necessaria. Il movimento ha utilizzato per forza la rete e la deve utilizzare perché è l'unico strumento obiettivo imparziale per riuscire a raggiungere tutti, non perché il movimento si basa sui click, e questo bisogna spiegare una persona, purtroppo è l'unico strumento sì, attuale, è... forse ancora, è... Tony Pan, che può arrivare direttamente alla gente senza <ride> bypassando tv e giornali che purtroppo sono di parole, quindi però non appoggiamoci e facciamo noi adesso lo strumento degli altri a dire che la rete, noi siamo reali, ci tocchiamo, come il discorso che ha fatto, la terra che tocca a lui, cioè ognuno di voi mi ha dato tanto, l'ho conosciuto e l'ho toccato. Io preferisco fare questo, la rete ci deve stare, ma non facciamo, a mio giudizio, sempre passare il messaggio che non esistiamo. Noi siamo dei portavoci, dei riferimenti e quando l'amico mi parla dei rifiuti, mi fa, sono discorsi interessanti, però poi bisogna tradurre, uniformare, standardizzare, perché sono abituato forse anche per il mio lavoro. Si parla di rifiuti? Bene, abbiamo degli schemi di servizi, carte di servizi. Cristian sicuramente ha più conoscenze di me perché l'Aro, dove rientro probabilmente Casalano e cosa fare, hanno avuto seri problemi per affidare la gara. In questo frangente noi abbiamo fatto una provocazione in tono pacifico allo nostro comune. Lo sfalcio erba depennato da tutti i servizi. Procuriamo l'O del movimento perché da due volte l'anno abbiamo notato fuori alle gare che effettivamente non hanno avuto il progetto. Ho studiato i tempi a modo di schiavo, con 10 dei miei, che è molto virtuale, non so, ma quelli dei spogliatori sono... Ho sperimentato a Novagli, l'ho sperimentato in un'altra occasione, scusate, e ho visto che effettivamente per le quattro strade un certo cittadino lo possono fare, è bene anche, e si crea la passione. Effettivamente cosa abbiamo fatto? Le giornate ecologiche organizzate anche con Corrado e gli altri attivisti di Alessano sono state la sprone per migliorare e innescare una specie di processo virtuoso le giornate ecologiche adesso la maggioranza le ha fatte proprie e adesso noi partecipiamo, non c'è nessuno dell'altra minoranza, perché io non mi sento consigliere di minoranza, io mi sento uno dei 12 consiglieri no. e quando la minoranza PD se lo giudica mi chiama Chiama da parte, dice ricordi di Francesco perché mi stressa durante la campagna elettorale. Si faranno degli schieramenti dove si vedrà la parte più forte che ci sarà, quella più dritta, e gli altri vorranno coalizzarsi per abbattere. Ma se vi allerete in una pseudo campagna elettorale anche col vostro nome, ricordatevi che entrerete nel loro gioco e non sarete più liberi nemmeno dopo. Io preferisco e consiglio di fare così. Il giorno è cioè io nella mia campagna, non so, saranno una decina di comizi che ho fatto a braccio, senza fogli, con i miei limiti, con i limiti dei miei colleghi, ci siamo divertiti, 
C'è stata un'esperienza che ho fatto a 40 anni, senza avere precedenti politici né penali, è stata la mia prima volta. Volevo vedere come il Consiglio Comunale funziona. Perché non c'era l'obiettivo denaro, no? C'è cioè, stato un vero e puro divertimento perché però non è sano, possiamo anche vincere, eh? sì, <ride> ci sono possibilità sì, 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 qui. Perché purtroppo ammetto la ignoranza, non ero ancora consapevole, nemmeno il consigliere comunista. Sì, si parlava a maggioranza, ma capire come il consigliere venisse eletto era lo scuro. Quindi non ero. Ho detto, ho due alternative, o lo vivo con i miei dal vivo o lo imparo sui libri. Preferito essere protagonista insieme ai ragazzi. Bravo. Eravamo nove, sette con la scuola media, due con le superiori, cioè, a questi livelli non ho richiesto il titolo di studio, sono richieste quelle cose, appartenere al territorio con un certificato di residenza, ma non solo studenti, burocrazia, è un modo per dire agli altri, siamo diversi, legati al territorio e il certificato di dimostrare, non avere certificati penali, che sembra la normalità, però purtroppo un minimo di garanzia e parliamo di garanzie dove voi invece deve stare quindi ben venga loro che hanno deciso di fare questo percorso io come consiglio mi sento dire aprirsi a tutti io il sorriso a tutti e al Gastolani sono venuti la peggiore feccia un sostenere all'interno con fermo minimo loro tutti preoccupati di farsi vedere con quelle persone ma io ho parlato con tutti ex restati drogati deputati cioè non ho guardato in faccia nessuno non volevo far passare il secondo messaggio primo mi viene in mente adesso la rete non siamo virtuali, ma siamo reali, siamo qua adesso, potevamo stare fuori, siamo qua stasera. E secondo, i programmi esistono realmente e si costruiscono insieme. Terzo, non siamo obiettizzati, nel senso, il movimento non è una cellula che sta su quella, la rete, o così vede, tra partitisti, è aperto a tutti, è portavoce, ascolto, si costruisce insieme. Quindi mi sento di dire che a Gagliano forse non avremmo risolto molti problemi, ma probabilmente abbiamo seminato questo messaggio di unione del movimento, non sono per, cioè solo per l'unità, mi sono promesso questo obiettivo, qualche fuoriuscito, qualche persona che ce l'ha con il movimento, fra noi stessi discrezzi, sicuramente parlando si risolve. Ed è questo per esempio l'obiettivo che stiamo puntando per la litorania Cioloneva, sono screzzi che sono aumentati nel tempo, posizioni assunte, recinti, muri alzati, l'ingegnere tecnico che non firma e vuole valore politico, il presidente della provincia Capellone che non dà il suo consenso, l'ex sindaco che ce l'ha con l'altro consigliere e siamo arrivati adesso al meccanismo, autorità di bacino che non dà il parere, sovrintendenza contro, poca idea, ente parco stesso, allora molti attori e nessuno ha messo d'accordo, mi sto prendendo l'impegno con i miei ad andare a parlarci personalmente, perché dietro questa istituzione ci sono persone con i loro limiti, difetti e poi ragioni. Quindi parlando per il momento di un'opportunità, io da ultimo oggi mi ha proposto delle, delle mani dell'amico dell nostro, oggi abbiamo fatto un altro gazebo come tutti gli altri comuni per combattere i livelli, far passare il messaggio giusto. Non è la battaglia che sposa il movimento in primis. Sono contrario alla visibilità massima, cioè noi possiamo fare piccole cose, però bisogna purtroppo far passare i messaggi corretti. A volte io stesso mi riesce difficile capire la logica che sta dietro a qualche comportamento. Però il movimento non ha sposato in primis perché non è il promotore, perché effettivamente è un referendum a metà o forse meno della metà, però dobbiamo far passare il messaggio che il movimento sarà pronto prossimamente a costruire un referendum veramente contro i fossili per arrivare a un'energia veramente utilizzabile, contro tutti i livelli, senza stare là 12 miglia sì, 12 miglia no, fino al limite, fino a... e purtroppo prende il benzino, è un semplice articolo abrogato ai cittadini, dobbiamo far passare il messaggio, chi ha voluto questa votazione a distanza del 5 giugno, divisa, chi l'ha voluto questa spesa, è soprattutto un messaggio di astensione, è in linea con il principio di un cittadino, una astensione propugnata, avanzata, già questo messaggio che dobbiamo far passare alle persone. Un governo che stimola l'astensione significa che non serve il parere ai cittadini. Un governo non cittadini. eletto, prima di tutto, eh, non è abituato a stare dentro queste cose. Questo dobbiamo no. renderci conto che è un passo banche. fondamentale della democrazia. Questo. È un'opportunità, come dici, e chiudo, come ha detto il nostro caro amico prima, la cultura civica prima. Abbiamo cercato di inserire nei programmi scolastici un programma di cultura civica che va dall'educazione civica all'educazione ambientale e così via, e stradale. 
ci sarà la giornata della droga, forse sarebbe un'altra occasione. L'anno scorso l'abbiamo organizzata sempre in sordina, però abbiamo fatto partecipare molte persone. Quindi con la scusa vi chiederò la partecipazione al qualche evento, magari vi fa anche un respiro e la vostra presenza, con quella di qui se ne approfitto per quanto riguarda la litorale e noi, Leo, che sarà purtroppo la litorale che blocca molte delle nostre attività e del sintomo di turismo che dobbiamo per forza valorizzare. Noi ci saremo. Quindi, sì. Grazie a voi. Sì. iniziative c'è stata questa della campagna scelgo perché amo no? sì. che è appunto nelle mani di Cristian mm. che sì. poi il nostro Facebook diciamo fatto in casa nel senso che sì. no, quello che siamo noi quindi volevo eh, invitare chiunque so, sono sicuro che molti scalpitano per metterci la faccia e vorrebbero <ride> tanto appunto, realizzare quello scatto quindi chi volesse metterci la faccia come chi l'ha già fatto prenda contatti con Sergio Contessi in modo da, da riempire il, il portfolio di persone insomma quindi chi volesse per esempio la fotografia con la scritta io scelgo il movimento 5 stelle perché amo il mio paese e abbiamo anche un grandissimo Miracoli. Fa miracoli, entrate con me non è riuscito. Allora io ringrazio veramente infinitamente, è stata una giornata meravigliosa, eh, vi invito a partecipare a tutte quelle che organizzeremo successivamente perché ne abbiamo il cantiere di diverse. Grazie ancora e una buona serata a tutti. Senza capi né padroni puoi trovarlo Sotto la voce non associazioni Una rete di persone in connessione diretta Siamo il popolo del web in diretta con le webcam E ci battiamo per le fonti rinnovabili Energia pulita, pannelli fotovoltaici Per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino Internet libero, gratis per ogni singolo L'informazione è un mio diritto e lo rivendico Destra e sinistra sono solo congetture Non si arrenderanno mai Ma gli conviene non ne pure Non siamo un partito, non siamo una cassa Siamo cittadini, tutto è fatta Ognuno vale uno, ognuno vale uno Ognuno vale uno, vale, vale uno Non siamo un partito, non siamo una cassa Siamo cittadini, tutto è fatta Ognuno vale uno il merito va a chi di città in città Supporta il movimento, organizza dei meet up Le liste civiche, la carta di Firenze La controinformazione indipendente Chi lotta per avere il Parlamento Il Wild 